May nilalatag na upgrade sa master plan ang DNR para sa patuloy na rehabilitasyon ng Pasig River. At para po sa detalye, may ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Kani malaki raw ang epekto sa pamumuhay ng mga nakatira sa paligid ng Pasig River sa tuloy-tuloy na rehabilitasyon nito. Kaya nais daw dalhin ni Environment Secretary Gina Lopez sa next level yung pagsasayos nito sa pamagitan ng pag-update dun sa master plan ng Pasig River. Ayon niya kay Secretary Lopez, sinimula nila ang pagkilinis sa mga estero lalo dito nagmumula yung problema sa Ilog Pasig. Nung Administrasyong Aquino, nagbigay daw ng 10 billion pesos para sa rehabilitation plan. Ipinakita niya ang mga before and after pictures ng mga estero na dating punong-puno ng basura at dumi. Ginagawa raw kasi itong tapunan ng dumi ng mga tao. Bagamat naalis na yung mga nakaharang sa mga estero, nananatiling marumi ang tubig at nangingitin pa rin. Dito na raw papasok ng isang French company na bihasa raw sa pagsasayos ng waste water treatment. Kailangan daw malinis ang tubig mula sa estero para luminis din ang tubig na dadaloy sa Pasig River. Sa kapalamang daw ito mabubuhay muli. Napili na raw ang uh, Pasig River o napili raw ang Pasig River ng uh, COP22 nitong Nobyembre para matulungan ang tributaries. Hindi sila nagbigay ng timeline, ano? pero gagamit daw lahat ng mga dati ng pag-aaral para mas mapabilis yung pag-implement ng proyekto. Wala pa rin itinataktang halaga o project cost, pero ngayong araw nagbigay na ng commitment ng SIAP para makagawa ng buong plano para dito. Samantala po, ni inanunsyo rin ni uh, Secretary Lopez na hindi matutuloy yung kanyang uh, ipopospoon pansamantala, no? yung uh, kanyang confirmation sa Uh, commission on appointments dahil sa patuloy daw na reorganization sa Senado. Tony. Maraming salamat, Steve Dailisan.